வணக்கங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ காமதனா டைரி ஃபார்முங்க இது எங்கே இருக்குன்னா நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக் திருச்செங்கோடு வட்டம் ராஜகவுண்டம்பாளையத்தில் இருக்குங்க நம்ம இண்டிஜினியஸ் ப்ரீடுங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற நாட்டு மாடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் பஃலோங்க மாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு மாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதத்தில் கிட்டத்தட்ட எங்கள்கிட்ட இரநூறு நாட்டு மாடுகள் இருக்குங்க அதேமாதிரி எருமை இனங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எருமை இனங்களை வச்சுட்டு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட எண்பது எருமை மா எருமை மாடுகள் வச்சுருக்கேங்க அதாவது எழுவது வந்துட்டு ஜஃப்ராபாடி எருமையும் பத்து முறா எருமையும் நாங்கள் வச்சுருக்கேங்க இதை வச்சு தாங்க இது இருக்கிறதுனால தான் நாங்கள் வந்துட்டு இதை மில்கிங் பர்பஸ்க்காகவும் ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காகவும் நாங்கள் இது ரன் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலு டு அஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் இந்த பண்ணையை ரன் பண்ணிகிட்ருக்குறோங்க நான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையோட டாக்டருங்க என் பேர் டாக்டர் எஸ் பிரகாஷுங்க இப்போ நம்ம எருமை வளர்ப்பு பற்றியோ அதனோட லாபகரமான விஷயங்கள் பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது எருமை எருமை மாடுகள் வச்சுட்ருக்கோங்க எண்பது எருமையில் பார்த்தீங்கன்னா எழுவது வந்துட்டு ஜஃப்ராபாடியும் பத்து வந்துட்டு முறா இன மாடு எருமையும் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ரெண்டு செட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வந்துட்டு மில்கிங்க்கு தனியாக ஒரு செட்டாகவும் ப்ரெக்னெண்ட் அனிமல் வந்துட்டு கேர் பண்ணுறதுக்கும் அதை நாங்கள் நம்ம பார்த்து பார்க்குறதுக்காக அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு செட்டு போட்டு வச்சுக்கிறோம் நாங்கள் ரெண்டு செட்டு நாங்கள் வந்து நம்ம எருமை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டுருக்குறோம் இப்போ இந்த நம்ம ஏன் ஜஃப்ராபாடியும் நாங்கள் முறாவும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து முறா ஒரு அஞ்சாகவும் ஜஃப்ராபாடி ஒரு அஞ்சாகவும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ட் பண்ணும்போதே எங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் நாங்கள் எங்களோட நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கிளைமேட்டு நம்ம எங்கே எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற கிளைமேட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ பால் வருது என்ன ஏதுன்னு பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜஃப்ராபாடி முறா விட எங்களுக்கு ஜஃப்ராபாடி வந்துட்டு மில்க் ஈல்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதேமாதிரி அதில் வந்து ஃபேட் பர்சன்டேஜும் ஜஃப்ராபாடி வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெ வந்து நம்மளுக்கு பால் வருது அப்படின்னா ஜஃப்ராபாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு இருபத்தி நாலுலேருந்து இருபத்தி ஆறு லிட்டர் வருது நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குதுங்க அதேமாதிரி நம்ம முறா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பதினாலருந்து பதினஞ்சு இல்லைனா பதினாறு அவ்வளோதாங்க அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வராது அதேமாதிரி நம்ம இது ஜ முறாவும் ஜஃப்ராபாடி கம்பேர் பண்ண பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக வளர்க்குறதுலையும் சரி மெயின்டெனன்ஸ்லையும் சரி ஜஃப்ராபாடி நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குங்க ஜாஃப்ராபடி முறா இப்போ ஜாஃப்ராபடி நம்ம எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதனோட அமைப்பே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு வந்து ஜாஃப்ராபாடி வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்நூறு கிலோக்கு மேலே தாங்க இருக்கும் அதனோட கொம்பு பார்த்தீங்கன்னா கீழே இறங்கி நல்லா வளைஞ்சிருக்குங்க அது காதோரத்தில் வளைஞ்சி இறங்கி இருக்கும் அதனோட தலையை ப தலையோட அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இதை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஜாஃப்ராபாடியை நம்ம வா
அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எப்போ வாங்கினாலும் சரி எங்கே போய் யார்கிட்ட இது எந்த ஒரு மா எருமை வாங்கினாலும் சரி ப்ரெக்னன்ட் அனிம எருமையை வந்துட்டு யாருமே வாங்காதீங்க ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு இருபது லிட்டர் கறக்கும் பத்து லிட்டர் கறக்கும் பதினஞ்சு லிட்டரும் கறக்கிறாங்க அதை வந்து நம்ம கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம நாலு மாதத்தில் வாங்கிட்டு வந்ததோ இல்லை அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதம் சனையில் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம இங்கே வந்து நாலு மாதம் நம்ம தீனியை போட்டு வளர்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட கன்று போடுறதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லுவான் இருபது லிட்டர் கறக்குன்னு சொல்லுவான் கடைசியில் பார்த்தா நம்மகிட்ட வந்து பார்த்தோம்னா பத்து லிட்டர் தான் வரும் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம அதுக்கப்புறம் போய் அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்கவும் முடியாது ஏன்னா ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஒரு எருமையோ மாடோ நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கிற காண்டாக்ட் அதோட முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்துட்டு நாங்கள் நாங்கள் வாங்குறது எப்பயுமே வந்துட்டு பால் கறந்து பார்த்து தான் வாங்குவோம் நாங்கள் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் மூணு டைம் வரைக்கும் கறந்து பார்த்துட்டு அதோட பால் அளவு எவ்வளவு என்ன ஏதுன்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாம் நாங்கள் எங்கள் இடத்துக்கும் வந்து ஜஃப்ராபாடி எருமையை வாங்கிட்டு வருவோம் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாங்களும் வந்துட்டு எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்குறோம் வேணுங்களுக்கு வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம் வெளியில் சேல்ஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் நாங்கள் ப்ரெக்னன்ட் அனிமலை யாருக்குமே ரெஃபர் பண்ணுறது கிடையாது எல்லாமே நாங்கள் வந்து மில்கிங் அனிம மில்கிங் அனிமல் தான் நாங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறோம் நீங்கள் க வாங்க வந்து கறந்து பார்த்துக்குங்க செக் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ பால் வருது என்ன ஏதுன்ட்டு நேரடியாக நீங்கள் கண் கூட பார்த்துக்குங்க ஒரு வேலைக்கு ரெண்டு வேலைக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இது எவ்வளோ பால் வருது என்னான்ட்டு அப்போ நீங்கள் அதை வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் நம்ம பேசுகிறதும் கரெக்டாக இருக்கும் இவ்வளோ இந்த எருமை இவ்வளோ பால் கறக்குங்கிறது உங்களுக்கு அதை அப்போ நல்லா தெரியும் இப்போ இதனோட இப்போ ஜெஃப்ரா போர்டோட நேட்டிவ் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் குஜராத்தில் வந்து ஜுனாகத் போர் பந்தர் அந்த ஏரியாவில் வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஜெ ஜெஃப்ரா போர்டோ எருமை கிடைக்குது அங்கே வந்து குளிரும் வெயிலும் மாறி மாறி ஈக்குவலாக இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம நம்ம இடத்துக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்து வரும்போது இதுக்கு வளர்க்குறதுக்கும் சரி இதனோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒத்து போகிற மாதிரியே இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அது அது மாதிரி நம்ம நம்ம கிளைமேட்டும் நம்ம இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம வளர்க்குறதுக்கும் சரி அங்கே அங்கேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை எதுவும் இருக்காது இதனால் ஆனால் நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வந்துட்டு வந்துச்சுன்னா நமக்கு நம்மளுக்கு கிளைமேட்டுக்கு இது அடாப்ட் ஆகிக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ எருமைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் நாங்கள் எங் நம்ம ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னன்ட் அனிமலுக்கு தனியாக ஒரு ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் மில்கிங் அனிமலுக்கு தனியாக ஒரு ஃபீட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெக்னன்ட் அனிமலுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா எங்கக்கிட்டயே விளையிற வந்துட்டு கோ ஃபோர் கோ ஃபைவ் இந்த இந்த வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த தீவனத்தை வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு மாத சேனை ஒம்பது மாத சேனையாக இருக்கிற அந்த எருமிக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு தவிடு புண்ணாக்கு இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதே அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா மில்கிங் அனிமலுக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா நாம் வந்துட்டு வெளியில் வாங்குகிற வந்துட்டு நம்ம மக்காச்சோளம் வந்துட்டு தட்டு வந்து வெளியில் வாங்கி அதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து நம்ம எஃப்ஐ ரெகுலராக பார்க்குற மாதிரி தான் என்னென்னா ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு ஆறு கிலோ வந்துட்டு த தீவனம் கொடுக்குற மாதிரி அதாவது நம்மளுக்கு புண்ணாக்கு துவரம் பருப்பு அதுக்க துவரம் பருப்பு பொட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு கோதுமை தவிடு இது மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு அரை கிலோ வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் கிட்டத்தட்ட இருபது இருபது லிட்டர் ஏன்னா இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஜஃப்ராபாடி எருமை எல்லாமே இருபது லிட்டர் பால் கொடுக்குறது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணணும் இது கூட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம குடிக்க தண்ணி வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு மூணு டைம் கொடுக்குறோம் காலையில் ஒரு டைம் கொடுக்குறோம் மதிய ஒரு டைம் அப்படி ஈவினிங் ஒரு டைம் தண்ணி குடிக்கிறது கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த மாதிரி தீவனங்கள் நம்ம போடுறதுனால தான் நம்மளுக்கு பால் உற்பத்தியும் அதிகமாகுது எருமைக்கும் வந்துட்டு அதனோட உடம்பு கண்டிஷனும் சரி அதனோட உள்ளே உள்ளே இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு ஈஸியாக டைஜஸ்டபிள் ஆகுது ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் சரி இதை நம்ம இந்த தீவனங்கள் போடுறதுனால சரி நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேலையும் கம்மியாக இருக்குது ஒரு சில பேர் கேட்பாங்க இது வந்து இந்த எருமைக்கு எது எந்த தீவனம் போட்டால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் நாங்களே பார்த்திங்கன்னா இப்போ கறவை எருமைக்கு வந்துட்டு ஒரு தீவனமாகவும் சேனை எருமைகளுக்கு ஒரு தீ தீவனமாகவும் நம்ம பிரித்து வச்சுருக்குறோம் அதே மாதிரி எல்லாருமே போட முடியுமா எல்லாருமே போட முடியாது ஏன்னென்னா எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த கோஃபோர் கோஃபை எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாகவே கிடைக்கிறது அது நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே போடும்போது நம
அது எவ்வளோ பால் கொடுக்குது அதே மாதிரி தான் இது ஒரு எருமை கொடுக்க வேண்டியது பாலும் சரி தீவிரமும் சரி இது ஒரு எருமை கொடுக்கலாம் அதனால் நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா நீங்கள் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு இதில் செலவும் சரி மூணு எருமையும் நீங்கள் எவ்வளோ தீனி போடுறீங்களோ அதே தீனியும் ஒரு எருமைக்கு போட்டிங்கன்னா அதே அளவு பாலும் அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான பாலும் இது கிடைக்குது அதனால் நீங்கள் இதை வா உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பேசலாம் இப்போ எருமைக்கு எது மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் தேவை இப்போ எங்கள் நம்மளோட பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டிருக்குறோம் இதுக்கு இவ்வளோ வெண்டிலேஷன் தேவை இவ்வளோ ஏர் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ போகணுமோ வெளியில் போகிறது வர்றதுக்கு நான் ஏர் ஃப்ளோ தேவை அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து எருமைக்கு வந்து நம்ம வந்து மூணு டைம் நாலு டைம் வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து த தண்ணீர் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது அது நமக்கு கரெக்டாக தண்ணி ஃப்ளூயண்ட்டாக வேணும் அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்பேஸ் வேணும் நம்ம அப்போ தான் வந்துட்டு எருமைக்கும் நல்லா ஸ்பேஸாக இருக்கும் ஏர் வெண்டிலேஷனோடு இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இது எருமை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு செ செட்டு வேணும்னா செட்டு வேணும் தான் ஆனால் வந்துட்டு நம்ம இது மாதிரி பெரிய செட்டு தேவையில்லை நம்ம நார்மலாக வில்லேஜில் எது மாதிரி செட்டு போட்டு வச்சுருக்கோமோ ஒரு ரெண்டு மாட்டுக்கு எப்படி செட்டு போடுமோ அது மாதிரி செட்டு போட்டால் போதும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வெயில் தாக்கம் குறைஞ்சி குறைஞ்சி க வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு குறைவாக இருக்கிறதுக்கும் சரி என்ன பண்ணணுமோ அது மாதிரி பண்ண மெயின்டைன் பண்ணாவே போதும் இப்போ நம்ம வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி பிரச்சனை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும்போது அந்த டைமுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன பண்ணுறோம் பழைய காலத்தில் வந்துட்டு இந்த இந்த கோணி பையை வந்துட்டு தண்ணியில் நினச்சி எருமை மேலே போடுவோம் அது அந்த அந்த மாதிரி மே மே இது கூட நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் கூட நம்ம பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அது ஈஸியான மெத்தடாக கூட இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு எருமை வச்சுருக்கோம் அது ஈஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் இவ்வளோ பெருசாக வச்சுக்கணும்னா நாங்கள் மூணு டைம் நாலு டைம் நம்ம வந்துட்டு ரெகுலராக வாஷ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பஃலோ வந்து ப்ரீடிங் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு சில பேர் இப்போ சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு எங்களுடைய எருமை வந்து சீ சீக்கிரமாகவே செனை பிடிக்க மாட்டேங்குது ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது கன் போட்டு ஒரு வருஷம் கழித்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் அடுத்து கன் போடுது அப்படின்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கிடையாதுங்க ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு எருமை ஒரு கன் போட்டுருச்சின்னா அடுத்து மூணு மாதத்தில் வந்துட்டு நாங்கள் காலைக்கு சேர்த்துருவோம் ஏன்னா எங்கள் கிட்டே வந்துட்டு எருமை காலை இருக்குங்க ஜெஃப் ஒரிஜினல் ஜெஃப்ராபாடியோட எருமை காலை இருக்குது மூணு மாதத்தில் நாங்கள் சேர்த்திக்குவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மூணு மாதம் சேர்த்துனா கன்ஃபார்மாக பார்த்திங்கன்னா மூணு மூணு டு அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளார நம்மளுக்கு வந்து எரும ஒரு எருமை செனை பண்ணிடுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு ஏழு மாதம் வரைக்கும் நம்ம பால் கறப்போம் நம்மளுக்கு வந்து அதை ட்ரை ஃப்ரீட் பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் லாஸ்ட் மூணு மாதம் வந்து ட்ரை ஃப்ரீட் கொடுக்குறோம் ஏன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை ஃப்ரீட் கொடுத்தா தான் அடுத்த லேக்டேஷனுக்கு வந்து நம்ம பால் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வழியே அது தான் காரணம் அந்த டைம் நம்ம கொடு கொடுத்தாகணும் இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா காஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா பிறந்த கன்னுக்குட்டிக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வந்து ரெண்டு மாதம் நான் வந்து நம்ம பால் கொடுக்குறோம் எப்படின்னா முதல் மொத மாதத்துக்கு வந்து ஆறு லிட்டர் பாலும் ரெண்டாவது மாதத்துக்கு வந்து நாலு லிட்டர் பாலும் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டாவது மாதம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை ரெண்டு ரெண்டு லிட்டர் குறைக்க போகிறோம் மூணாவது மாதம் ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து தீனி பழக ச நம்ம பழகி கொடுத்துட வேண்டியது தான் அது வந்து நம்ம பச்சை தீவனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகி கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமட்டு தவிடு தவிடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதும் தவிடு இது கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கால் கால் கிலோ அதாவது இரநூத்தம்பது கிராம் முந்நூறு கிராம் இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நாளைக்கு கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்துட்டு ஜீரண ஜீரணமாயிரும் அது எதை சாப்பிட்டாலும் ஜீரணமாயிரும் கண்ணுக்குட்டிக்கான சீக்கிரம் ஜீரணமானால் தான் கண்ணுக்குட்டி வளர்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறந்த பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளேயே நம்ம டிவாமிங் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை டிவாமிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதனோடய வளர்ச்சி நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நம்ம அதை என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோமோ எத்தனை மாதத்துக்குள்ளே எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளே அதை நம்ம அடுத்து ப்ரீடிங் ரெடி பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து அது பே டிவாமிங் பண்ணலின்னா அது நம்ம வந்து கண்ணுக்குட்டி ரொம்ப டவுன் ஆகிரும் அதன் ஹைட் வராது சரியாக சாப்பிடாது இது மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும் நம்ம டிவாமிங் வந்துட்டு நம்ம பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் பதினஞ்சு நாளிலே கொடுத்துட்றோம் அடுத்த
இதை வச்சு தான் நம்ம பிரீடிங் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எருமைக்கு பிரீடிங் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு நம்ம இதை வச்சு நம்ம பிரீடிங் பண்ணும்போது நேச்சுரல் சர்வீஸ் பண்ணால் நமக்கு பிரீடிங் ப்ராப்ளம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வராதுங்க ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தீ நம்ம இதுக்கான எவ்வளோ ஃபீ என்ன ஃபீட் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே நம்ம நேரடியாக பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிரீடிங் ப்ராப்ளம் வராதுங்க நம்ம அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப இதில் ப பண்ணையில் இன்னொரு பிரீடு என்னென்னா நம்ம முறம் இது முறை நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் வந்து ஹரியானாவிலையும் பஞ்சாப்லேயும் நம்மளுக்கு அதிகமாக கிடைக்குதுங்க இது வந்து என்ன இதனோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொம்பு பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி சுருண்டு இருக்குங்க இது ரெண்டு சைடு ஃபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குங்க இதுதான் வந்து முறா இது வந்து நம்மளுக்கு முறா எவ்வளோ பால் வருதுங்கன்னா நம்மளுக்கு பதினாலு லிட்ரு பதினஞ்சு லிட்ரு இவ்வளோ தாங்க ஒரு நாளைக்கு பால் வரும் இப்போ நம்ம நாட்டுக்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாடோடைய ப்ரீடு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்டி ப்ரீடுன்னு சொல்லுவோம் அதை அதுக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ஜெஃப்ரா பாடிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா நம்மளது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் அந்த நாலு லிட்ரு அஞ்சு லிட்ருக்கு மேலே மேலே தாண்டாதுங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முறாவோ இல்லை ஜெஃப்ரா பாடியை எடுத்துகிட்டா நம்மளுக்கு இது முறா எடுத்துகிட்டனா பதினஞ்சு லிட்ரு கிடைக்குதுங்க இதே ஜெஃப்ரா பாடி எடுத்துக்கிட்டனா மே மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து இருபது டு இருபத்தாறு கிடைக்குதுங்க மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பதினாறு லிட்ரு பதினஞ்சு லிட்ரு நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்க அதனால் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுக்கு பாலோட அளவு ஏன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டிலே வந்து பால் எருமை பால் வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பாலோட அளவு வந்து இப்போதிக்கு இதை நம்ம வச்சுருக்கணும்னா நம்ம ரெண்டு ஒரு எருமை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று தாங்க அது வந்து மூணு எருமை வச்சுக்கிறதுக்கு ஒன்று தாங்க நம்ம நாட்டு எருமை இப்போ கே எருமைக்கு கேர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கேர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற பேரில் நம்ம எதுவோ அவ்வளோவா நம்மளுக்கு இது வந்து கேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா வெள்ள நல்லா டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகுது நோய் எதிர்ப்பு த சக்தி அதிகமாகவே இருக்குதுங்க அதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம நார்மலாகவே பண்ணினே எடுத்துட்டாவே நம்ம எஃப்எம்டி வேக்சின் அதாவது கோமாரி தடுப்பு நோய் வந்து இன்ஜெக்ஷன் வந்துட்டு தடுப்பூசி வந்துட்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை நம்ம போட்டுடுறோம் அது அதை நம்ம போட்டாவே போதும் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த நல்லா மேஸ்டிஸ் ப்ராப்ளம் மடிவிக்கு நோய்ங்கிறது இதுக்கு வந்து கிடையாதுங்க ஏன்னா நம்ம எந்தளவுக்கு நாம் செட்டு சுத்தமாக வச்சுக்கிறோமோ எந்தளவுக்கு எருமையை நம்ம சுத்தமாக வச்சுக்கிறோம் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்துட்டு மடிவிக்க நோய்ங்கிறது வராது மடி நம்ம எந்தளவுக்கு நம்ம சுத்தமாக வச்சிருந்தாலும் நம்மளுக்கு மடிவிக்கு வராது எருமைக்கு போகிற தொழிலுக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவும் வராதுங்க நம்மளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அதனோட காஸ்ட்டும் சரி ட்ரீட்மெண்ட்டோட செலவும் சரி அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து இதுக்கு என்ன நம்மளுக்கு பிர பிரச்சனைகள் எந்தெந்த நோய் வ நோய் பிரச்சனைகள் எதுவுமே நம்மளுக்கு இதுக்கு எருமைக்கு அவ்வளோவா வராதுங்க அந்த விஷயத்தில் இருந்து எருமை வந்து ரொம்ப பெட்டராக நம்ம சொல்ல சொல்லலாங்க நம்ம பண்ணையிலே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு எருமை பால் மட்டும் ஆறுநூறு லிட்ரு ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து நம்ம பண்ணையில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்களுடைய வந்துட்டு ஓன் ப பர்ச்சேஸே பண்ணுறோம் ஏன்னா எங்களுது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் திருச்செங்கோடு அப்புறம் பள்ளிப்பாளையம் இந்த இந்த இடத்துலலாம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஓன் அவுட்லெட்டு வச்சுக்கிறேங்க க மார்னிங் சிக்ஸ் டு டென்னுக்கு வச்சுக்கிறோம் மறுபடியும் ஈவினிங் ஃபைவ் டு டென் வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஹோல்சேல் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி பேக்கெட் போட்டு நம்ம வந்து பண்ணுறோங்க எருமை பால் ஒரு லிட்ரு வந்து எரு எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறேங்க அதே மாதிரி நாங்கள் நாட்டு மாட்டு பாலுங்கிறதுனால அது அந்த அந்த பேஸிஸ் வச்சு பண்ணுறோங்க மாடு தனியாக அது தனியாக சே சேல்ஸ் போகுதுங்க எருமை தனியாக தனியாக சேல்ஸ் பண்ணுங்கள் இதை இதை தவிர்த்து மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரி அதுக்கப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் இவங்கெல்லாம் வந்து ஹோல்சேல் வந்துட்டு வாங்கிக்கிறாங்க அது எவ்வளோ வாங்குறாங்க என்ன ஏதுன்ட்டு அவங்களுக்கு முன்னாடியே ஆர்டர் கொடுத்துட்றாங்க நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிடுறோம் இதை தவிர்த்து நாங்கள் பால் தவிர்த்து வேறு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நாங்கள் வந்துட்டு ஓனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா க தயிர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்க அதுக்கப்புறமேட்டு லசி பட்டர் மில்க் பண்ணுறோங்க அதுக்கப்புறம் கீ பட்டர் அப்புறம் ரோஸ் மில்க் பாதாம் மில்க் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எருமை பாலில் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஏன்னா எருமை பால் ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த எருமை பாலில் வந்து இதெல்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பை ப்ராடக்ட் இந்த இதெல்லாம் பண்ணுறோங்க நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மில்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஜஃப்ரா பாடி முறா ரெண்டு வச்சுக்கிறோங்க ஜஃப்ரா பாடி நம்மளுக்கு வந்து மீ அதாவது மேக்ஸிமம் வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் வருதுங்க பர் டே லிட்டர் அதே மாதிரி மினிமம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டின் டு சிக்ஸ்டீன் வந்துருதுங்க அதே மாதிரி நம்ம முறா எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளு
இதனால் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எறும்பு வந்துட்டு நம்ம வளர்க்குறதும் சரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல வாங்கிட்டு போய் நம்ம எறும்பு வச்சிருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஏன்னா பால் வருது இதை குழந்தைங்களும் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா ஃபேட் கரண்ட் அதிகமாக இருக்குது ஃபேட் கரண்ட் அதிகமாக இருந்தோம்னா நம்ம சாப்பிட்டோன்னா பால் திக்காக இருக்கும் அதனால் நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன நினைக்கிற ஃபேட் அதிகமாகச்சுன்னா நம்மளுக்கு தூக்கம் வரும் அது ஒன்று தான் நம்மளுக்கு வந்து மற்றபடி இன்னும் உடம்புக்கு வந்து ஆரோக்கியமான தாங்க இதுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எருமை எருமையை வந்துட்டு ஏ டூ மில்க்காக வந்துட்டு க கன்சம் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இதனால் நம்ம வந்து இந்த பாலை வந்துட்டு நம்ம நாட்டு மாட்டு பால் மாதிரியே இதுவும் ஏன்னா இது நம்ம எருமை வாங்கிறதுனால நா நாட்டு எருமைங்கிறனால இது க ஏ டூ மில்க் கன்சம் பண்ணிட்டாங்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு அச்சதும் கிடையாதுங்க எந்த ஒரு தப்பும் கிடையாது இது உடம்புக்கு ஆரோக்கியமான மில்க்கு தாங்க இது இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த நாங்கள் எங்கள் பண்ணைங்க இருக்குது வேறு யாராவது வந்து வாங்கினாலும் சரி நான் ஒரு சில பண்ணைகளில் வந்து ஒரு சில பேர் வந்துட்டு விவசாயிகள் என்ன பண்ணுவாங்க நாங்களும் இந்த ஒரு ரெண்டு எருமை வாங்கலாம் மூணு எருமை வாங்கலாம் நாங்களும் ஒரு எருமை பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்னா லாபகரமாக இருக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம ரெண்டு எருமை வாங்கினாவே நம்மளுக்கு லாபகரமான எருமை தாங்க நல்ல நல்ல வேல்யூ தான் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு எருமை வாங்க போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ காசு போட்டு வாங்குகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஈல்டு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது லிட்டர் பால் வரும்போது அதை நம்ம சொசைட்டியில் கொடுத்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் சொசைட்டியிலே வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறாங்க நம்ம வெளியில் தனியாக மார்க்கெட் பண்ணும்போது நம்ம எழுபது ரூபா போட்டுக்கிறோம் இது கவர்மெண்ட்டில் ஐம்பது ரூபா கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இது லாபகரமான விஷயம் தான் ஏன்னா நம்ம வாங்கிறதுக்கும் சரி விற்கிறதுக்கும் சரி இது வந்து எந்த ஒரு இதுக்கு பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க இதனோட செலவும் பார்த்திங்கன்னா செலவு வந்து பெரிய செலவு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறது என்ன இதுக்கு வந்து புண்ணாக்கு வாங்கி போடுறதோ இல்லை தவறம் குரண்டை வாங்கி போடுறதோ இல்லை தவிடு வாங்கி போடுறதோ இது மட்டும் தான் நம்ம செலவாக இருக்கும் வந்து இதுக்கு வேறு செலவு எதுவும் கிடையாது இதுக்கு பராமரிப்பு செலவு ட்ரீட்மெண்ட் செலவுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம வேணால் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தடுப்பூசி போட்டோம்னா அது முடிஞ்சு போச்சு அந்த செலவு முடிஞ்சு போச்சு பராமரிக்கிறது நம்ம நல்லா பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு செலவு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ நம்ம பண்ணை பார்த்திங்கன்னா சரி காமதான டைரி ஃபார்ம் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து எருமை பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோம் அது சேல்ஸ் ப பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணுறோங்க இப்போ நம்மளது வந்து ப்ரீடிங் பர்பஸ்னால் மில்க்கு அது நாங்கள் வந்துட்டு அவுட்லெட்டு எங்களோட ஓன் இதில் போகுதுங்க அவன் ப்ரீடிங் சேல்ஸ் பர்பஸ் பார்த்திங்கன்னா யாராவது வந்து விருப்பப்பட்டு மட்டும் வாங்குறவங்க யாராவது இருந்தாலும் எதாக இருந்தாலும் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம நம்பர் இருக்குங்க நம்ம நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் எந்த டீட்டெயில்ஸ் வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து எங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே நாங்கள் கிளியர் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் உங்களோட எது மாதிரி மோட்டிவேஷன் இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு எது மாதிரி எருமை வேணும் எந்த மாதிரி வேணும் எவ்வளோ கறக்கிற மாதிரி வேணும் இது மாதிரி சொல்கிறீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம வாங்கிக்கலாங்க நம்மளோட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து மூணு மூணு லட்சம் வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட எருமை இருக்குங்க ஏன்னா இது வந்துட்டு என்னென்னா அதிகமாக ஈல்டு இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் இருக்குங்க ஈல்டு தகுந்த ப்ரைஸும் சரி அனிமல் தகுந்த ப்ரைஸஸ் இருக்குங்க உங்களுக்கு எது மாதிரி விருப்பம் இருக்குங்களோ அது மாதிரி நம்மக்கிட்ட வாங்கிக்கலாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எருமை பண்ண வளர்க்குறது எப்படி அதை நம்ம எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறத பற்றி நம்ம இவ்வளோ நேரம் தெளிவாக இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனாங்க இப்போ நீங்களும் இது மாதிரி வந்துட்டு எருமை பண்ண வைக்கலாம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தா எங்களோடய ஃபோன் நம்பர் இருக்குது நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதே நாங்கள் வந்து என்னென்னா காமதான டைரி ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா எருமை ப பண்ண மட்டும் இல்லைங்க நாட்டு மாட்டு பண்ணையும் வச்சுருக்கிறோம் ஏன்னா அடுத்து நம்ம வீடியோவில் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நாட்டு மாட்டு பண்ணையை பற்றி எப்படி வளர்ப்பு எப்படி அதை லாபகரமாக எப்படி நடத்துறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஒன் வாசனை சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ந